ทิดีกว่าโอดเนรุไอกลานเวรุคุมสมเมลตินสาบิลยังกุลดีเอนัลวาร์ตเกลิตเตอร์ลิตกุลกุลดอมดีกว่าอีเดอร์เอ่ออีปอร์คนเดียวอุรุวายร์เคอันนั้นอีอุรุวากรทุมนารีพัลเวพัลเวรีวิธมานะปารีนามังลล์มารีมารีมารีวันเดอีนี่คือเพศสุลมบดีอะไรกันรึดีวันบดีอันนั้นเรื่องดีวันนั้นอุราเรกีเป็นหนึ่งกรามบาร์ดาอันนั้นนอร์ทอมอันนั้นบอกเลยวันกุลดีอายสังกมวันเดออุราเรกีคนเดียวอันนี้คืออุรุวายร์เคอันนี้คือทุกคนสันโดษมาวัตรุมียาวันเดออุรุวายร์เคอันนี้คืออุรุวายร์เคอันนี้ตอนนั้นก็น่าล่ามันจริงนะอาณาบัมน่าล่าอะไรด้วยนะนิชเชียมุดีวันน่าล่ารู้อาณาอินเดตอนนั้นก็มันเดรุ่มเบอร์อีซี่อ่ะมันเดชินิงานั่นชิคกันเองเนี่ยยาร์กุเรียมันเดโรนูตุกันนักการเพื่อเรื่องที่เนี่ยอาณาอินเดมันเดตอนนั้นเดอายินเดวอร์ดังลากะอายินเดวอร์ดัตุกเมลากะพอร์อาดีอินเดกินเดตอนนั้นก็ตาอารมณ์ชิคกันโอนี่เนี่ยอาณาโนดีวารลาร์มอลล์ทินจีตินาล่าเดนะอาจจะว่าเงินเดอาสมุลปนัแชร์เราเรียนเราไปรู้การเดินรู้ความดีนั่นเองอินนี่อินนี่พูดสั่งนั่งลงอินนี่จะพูดที่เรียนนั่งลงนี่งานอะไรชิบหายอีเดออีเดอนั่นเองเพื่อเพื่อนนั่นที่เรียนเดอเนื้อเราปัจจุบันเราเนื้อจูเนียร์สัตว์บารีนั่นเองคันนันมุตุรักยังงั้นล่ะนั่นเองอาร์กนิสปนีโอรูดเดอร์โอรูโอรูโอรูโอรูปรับปุ๊บสุดโอรูอ่างเงี้ยสารีเฟสซิลเซอร์งเงี้ยสารีเอฟดีปนังเงี้ยนั่นเองโอรูโอรูเดอร์เว้ยนั่นเองเอาล่ะนั่งเงี้ยเอ็นก็รู้มาสั่งดูสมาร์คดูสมาร์คเองอินเดอร์วัตรุเมย์วันเดออาริวอร์ดอบุมอานุบุตตอร์ดอบุมโอรุสมุกุตตันเมย์โอรุนตอดานะอาจจะได้ปนิงวันเดอินวันเดอเซอร์ร์ดวันเดอโอรุวิชิมิลล์อาเรมิกครดูโอรุเปรียวิชิมิลล์อาเรมิกครดีคัสตอมอาดูกรดูโอรุเปรียวิชิมิลล์อาณาอาเดย์ตอดานันเดวันเดออันเดอสมุกุตตันเมย์โอรุเอปริเซลปัตตัดอังกัดาวันเดอวิตตุกรดตัดเดอันพรหมันต์ดูอีดูอีกคนตอนนี้ตอนนี้อันนั้นเป็นสิ่งที่เราพบอินเนกีวิรุณบินอาลุมวิรุณบ้าวัตตาลุมอันนี้ทุกวิเศษงั้นเลยยุ่มอันนี้เวอร์โอดุมปะกันดูกันนั่นพบอันนี้วันนี้เราทรานส์เปอร์นเซอร์กันนั่นนิรวาอีกเล็กวันเดนิรวาคัมปันนาวารามุลกุรุมปะคัสตอมมาเลยวันเดนอินเกอดีกาอามปันนาวันเดทอนนั่นเองชั่วมาอันนั้นอามีปะดูดมุนจิเปรุอินเกอดีกาอามปันตุตกากันนั้นมันนิรวาคัตติวัดละอินเดสเรียสีวัดรักกันอินเดนิรูออินดาเมื่อเพื่อนเดียวตัวดันเดียวสมุกมาเข้าเซลปุตตุวรกากันนั้นเรื่องราวที่กันดูคุ้มนั่นเองครับว่าเอ็ดครับว่าเรื่องนั้นนั้นเรื่องราวกันน่ารักน้าอธิการมันนั้นเดียวน้าทะเลวันเดียวน้าเซลล่าลาเรื่องนี้ยาร์กุ้งคุ้มบุมลิชิดเลยทะเลวันกุ้งคุ้มบุมลิชิดเลยเซลล่าลูกคุ้มบุมอินเกอนั้นเราทุกคนเราทุกคนเราทุกคนเราทุกคนเราทุกคนเราทุกคนเราทุกคนเราทุกคนเราทุกคนเราทุกคนเราทุกคนเราทุกคนเราทุกคนเราทุกคนเราทุกคนเราทุกคนเราทุกคนเราทุกคนเราทุกคนเราทุกคนเราทุกอ่ะพอเอ๊ะเป็นยังไงนะถ้ามันอยู่พอคุณกุลโอดีเอ๊ะอาร์มมันมีด้วยคุณกุลโอดีน็อกกันมันนะคูดีคัลเลดัลล์ล่ะคูดีคัลเลดัลล์ล่ะอันนั้นอเมริกาคูดีวิวาจิตต์มุดีวุฒิตต์คัลเลวุฒิตันโอรามัยปอดะเชิญดัตตันนะอีปนนั้นเราอยากเรื่องที่อะไรกันนะพวกคุณกุลโอดีนี่จะรู้กันนั้นเราโอดีน็อกกันมันนะยังไงก็แล้วที่ทำมันนะอีเดียลล่ามนี่แกสรีย์ยาวิวาจิตต์นู้เอ็นน่าคุณกุลดีวันเดอีรู้สาระอะไรอุ่นเลยโอรามีพงศ์กุลนั่นเทเรนตุกันได้บ้างเองล่ะอาดาวเดนี่ดิล่ะมุดลาลิกลุ่มตัวเล่าลิกลุ่มบินัยนี่โอรามีพงศ์กุลว่าคิดคืออามารีนุตโตนุตเดี๋ยวเราคนเจ็บเรื่องนี้อาวุเล่วอนอะไรอาวุเล่วักกัสเซ่สิเลเปอร์เรื่องนี้วันลีวอนัสเซ่สิเลเปอร์เรื่องนี้วันลีวักกัสเซ่อะพอมูนรัวกันยานะเวเวอร์รัวกันยานะมันนี่เรื่องนี้ดิ่งเกี่ยวกันดิ่งดามีพงศ์กุลเรื่องที่เกี่ยวกันดิ่งดามีพงศ์ยังไงคนดูสิลิตตัดดิ่งอ่ะพอวันนี้ผมทรานส์เพอร์นซ์รู้กันนะมาดูลูกผมวิวาดมารู้กันนะอิงก์ตัวลาลีคีบาดังมารู้กันได้มาดูลาลีปาดกาคุณมาดูลาลีปาดกาตาดานอินเดตัวลีนาร์ตัมบุรีอ่ะอันนั้นตัวลาลีอินดาดานอินเดตัวลีนเสียงบุรีอ่ะพอน้ำมันคุณล่ะวันนี้ผมอันดับสแตนด์กันนะน้ำมันคนนี้เยดรียมนันบันมวิลีเอลล่ะอุลลุกุลเวอร์กุลเรนต์สาราหนูยาร์เรย์พอน้าวงกันนี้ฟิฟซี่น้าวงตัวลาลีน
எடிட்டர்ஸ் யூனியன் பிரசிடென்ட் நம்ம ஃபில்ம் இன்ஸ்டியூட் மாணவர் இந்த அமைப்பு உருவாகிறதுக்கு அவர் ஒரு முக்கியமான காரணம் பல்வேறு விதமான அட்வைஸை வந்து அவர் தொடர்ந்து கொடுத்துருக்கார் அப்போ இந்த விவாதங்களுக்கு உங்களுக்குள்ள இருக்கணும் என்ன மாதிரியான கான்ஃபிளிக் வரும் நிர்வாகத்துக்கு வர்றவங்களுக்கு என்னென்னலாம் சண்டை வரும் இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் எங்களோட பிரச்சனை வந்து முதலாளிகளோட எங்களோட பிரச்சனை அப்போ முதலாளிகள்கிட்ட என்ன பிரச்சனைனா எங்களுக்கு பெரிய வேற்றுமை இருக்காது எங்களுக்குள்ளே ஆனால் எங் நான் இங்கே வந்த பிறகு ஒரு உண்மையை வந்து நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டது என்னென்னா இங்கே வர பல்வேறு விதமான பிரச்சனைகள் இதுக்குள்ளே முதலாளியாக இருக்கிறவங்ககிட்ட வருது டைரக்டரால் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் ஃபஸ்ட் காப்பி எடுக்கிற டைரக்டரால் எங்களுக்கு பிரச்சனை வருது பிகாஸ் ஃபஸ்ட் காப்பி எடுக்கிற டைரக்டர் ஈ பிகம்ஸ் ஓனர் அது மாதிரி யூனிட் வச்சுருக்க கேமராமேனால் பிரச்சனை வருது அவர் வந்து ஓனர் ஆகிறார் அப்போ முதலாளியும் தொழிலாளியும் ஒரு இடத்துல வரும்போது ஒரு பிரச்சனை வருது ஆனால் உங்களுடைய அமைப்பு வந்து உருவாக்கமே வந்து முதலாளிகளும் தொழிலாளிகளும் ஒன்றிணைந்து நீங்கள் ஒரு அமைப்பு உருவாக்குறீங்க அப்போது எது மாதிரியான பிரச்சனைகள் வரும் அப்படிங்கிறத முதல்ல வந்து அது பிரச்சனை வருது வரல அதெல்லாம் வேறு விஷயம் ஆனால் என்னென்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் வரும் அம்பேத்கர் சட்டத்தை எழுதும்போது கொலை பண்ணால் தூக்குதுன்னு எழுதுறார் இல்லையா அப்போ ஒருத்தன் கேட்கக்கூடாது என்னங்க கொலை பண்ணுறதெல்லாம் நீங்கள் எதிர்பார்க்கணுமான்னு இதையெல்லாம் எதிர்பார்த்து தான் அந்த சட்டம் இயற்றினால் தான் இன்றைக்கி வந்து ஐம்பது வருஷம் அறுபது வருஷம் நூறு வருஷம் மானாக கூட அதுக்குண்டான அது இருக்குது ஒரு தண்டனை ஒரு குற்றம் நடந்தால் அப்போ நடக்காது நடக்குமோ என்னென்ன மாதிரியான குற்றங்கள் நடக்கும் என்னென்ன மாதிரியான விதிமீறல் நடக்கும் அப்படி இதெல்லாம் யோசித்து அதுக்கு ஒரு சட்டம் வர வரையிற மாதிரி உங்களுடைய நிர்வாகிகள் வந்து சார் வாங்க சீக்காவோட தலைவர் திரு கார்த்திக் ராஜா அவர்களையும் மேடை கிடைக்கிறோம் வாங்க வரும்போது <laughs> 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 பெப்சிக்கு உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான கான்ஃபிளிக்ட் வரும் இப்போ முதல் கான்ஃபிளிக் சார் வாங்க டெக்னீஷியன் யூனியன் பிரசிடென்ட் செக்ரட்டரி மிஸ்டர் மோகன் இப்போ முதல்ல வந்து உங்களுக்கு எங்கே கான்ஃபிளிக்ட் வரலாம் முதல்ல எடிட்டர்ஸ் யூனியன் எடுத்துக்கலாம் அவங்களோட கான்ஃபிளிக்ட் எங்கெங்க வரும் அவங்களோட நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா எடிட் எடிட்டிங் விஷயமான ஒர்க்கை வந்து உங்களோட உறுப்பினர்கள் வந்து பண்ணிடக்கூடாது இதை பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது பண்ணலாம் ஆனால் கான்ஃப்ளிக்ட் வருவாங்க அப்போ வந்து நம்ம வந்து அதனால தான் முதல்ல எல்லாத்தையுமே ஒழுங்கு பண்ணி நீங்கள் என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு வரைமுறை பண்ணும் டிஏஎன் விஎஃப்எக்ஸ் அது மட்டும் வந்துடலாம் இப்போ என்னென்னா இங்கேயே வந்து சவுண்ட் ட்ராக்கை போஸ்ட் பண்ணலாம் நீங்கள் அதை நீங்கள் பண்ணக்கூடாது இதெல்லாம் வந்து ஆரம்பத்தில் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டா உங்களுக்கும் நமக்குமான அந்த உறவு கெட்டு போயிடும் அப்போ எடிட்டிங்னு அவங்க என்னென்ன இருக்கோ அவங்க தெளிவாக சொல்லுவாங்க அந்த வேலையை இப்போ நீங்கள் வந்து இது பண்ணாதீங்க அதுபோல் வந்து கேமராமேனோட உங்களோட உறவு இருக்குது அப்போ டிஐ பண்ணும்போது அவங்க என்ன மாதிரியான உறவு இருக்கலாம் அவங்க வந்து வந்து பண்ணணும் இல்லை அவங்களோட கன்சன்ட் வேணும் இதெல்லாம் முதல்ல நம்ம வந்து ரெடி பண்ணிக்கிட்டோம்மா நமக்குள்ளே வந்து ஒரு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எங்கே கான்ஃப்ளிக்ட் வரும் அந்த கான்ஃப்ளிக்ட் வராத மாதிரி என்னென்ன மாதிரி இருக்குது அதை நீங்கள் நிர்வாகிகள் உட்காந்து ஃபெப்சியோட உட்காந்து ஒரு தடவை நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணி இதையெல்லாம் பண்ணலாம் இதையெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தெளிவு வந்துட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக நம்ம உறவு தொடர்ந்து இருக்கும் அது எந்த விதமான பிரச்சனையும் இருக்காது அப்புறம் இன்னொன்று இப்போ நீங்கள் ஒரு அமைப்பாக ஆகிருக்கிறதால டைரக்டராக எனக்கு ஒரு ப்ளஸ் இருக்குது இப்போ வந்து எனக்கு என்ன பண்ணுறதுக்கு எங்கே போகணும் யார்கிட்ட தெரியும் யார்கிட்ட மிஷின்ஸ் இருக்குது ஒரே மாதிரியான ஒர்க்குக்கு ஒருத்தர் நூறுரூவா வாங்குகிறாரு ஒருத்தர் பத்து ரூபா வாங்குகிறாரு அதனோட குவாலிட்டி என்ன இதெல்லாம் வந்து எனக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்து அந்த ப்ரோக்கர்ஸ் வந்து ஒரு 
ப்ரோக்கர்ஸ் யாருக்கு கனெக்ஷன் இருக்கோ யாருக்கு டைரக்டர் தெரியுமோ அவரே பண்ணுற மாதிரி எங்கிட்ட ஆர்டர் வாங்குறாரு ஆனால் அவருக்கு வந்து எந்த விதமான மிஷினும் இல்லை எந்த விதமான டெக்னீஷியன் அவர்கிட்ட இல்லை அவர் எங்கிட்ட வாங்கி இன்னொருத்தரோட ஆர்டர் கொடுக்குறாரு அவர் ஒன்று ப்ரோக்கரேஜ் பண்ணுறாரு அவர் அதில் ஒரு பணம் எடுத்துகிட்டு இன்னொருத்தர் கொடுக்குறாரு அப்போ வந்து வேலை செய்கிறவங்களுக்கும் லாபம் இல்லை வேலை கொடுக்குறவங்களுக்கும் வந்து நஷ்டம் ஏற்படுது இப்போ இதெல்லாம் இல்லாமல் ஒரு நேரடி தொடர்பு ஏற்படுறதுக்கு இந்த அமைப்பு வந்து மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்கும் அது நிச்சயமாக உதவியாக இருக்கும் ஆனால் அந்த காம்படிஷன் இதில் வந்து நம்மளை நாமே தரம் தரக்கூடாது இப்போ நம்ம சர்வே ஆகணும்னா தரம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் தரம் இல்லைன்னா அது அழிஞ்சு போயிடும் நிச்சயமாக வந்து இது நான் ஒரு விஷயத்தை உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்து உங்களுக்கு தேவையில்லைனாலும் ஒரு விஷயம் நான் சொல்கிறேன் இப்போது என்னோடய ஒய்ஃப் வந்து நகரிங்கிற ஒரு ஊரில் வந்து எம்எல்ஏ இருக்காங்க நகரிங்கிற ஊர் வந்து டெக்ஸ்டைலோட ஒரு ஒரு ஹப்பு நகரியும் திருப்பூர் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற திருப்பூரும் ரெண்டும் வந்து ஒரே பாயிண்டில் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஒரு கட்டத்தில் இவங்க வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க திருப்பூர் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க இப்போ இப்படி காம்படிஷன் டெவலப் ஆகுது காம்படிஷன் டெவலப் ஆகும்போது இங்கே லாபம் அதிகமாக்குறவங்க என்ன பண்ணுறாங்க தானே பண்ணுங்கிறக்கும் போது அதில் நூறுரூவா விலையை தொண்ணூறுவா குறைக்கிறாங்க தொண்ணூறுரூவா எண்பது ரூபா அடுத்தவன் எண்பது ரூபா குறைக்கிறான் அடுத்தவன் எழுபது ரூபா குறைக்கிறான் ஐம்பது ரூபா குறைக்கிறான் அதோட காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஐம்பது ரூபா நூறுரூவா வரைக்கும் அவங்க வந்து லாபம் சம்பாதிச்சுட்டு இருந்தாங்க முதல்ல லாபத்திலே குறைச்சிட்டு வந்தவங்க என்ன பண்ணுவாங்க தான் வாழறதுக்க இருக்கிற ஸ்டாக் நிறைய இருக்கு சரி நாற்பது ரூபாய்க்கு பண்ணிவிடுவோம் அப்படின்னு நாற்பது ரூபாய்க்கு பண்ண உடனே இன்னொருத்தன் வேறு வழி இல்லாமல் நாற்பது ரூபாய்க்கு பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்போ வே அப்புறம் என்ன ஆகுது வந்து நாற்பது ரூபாய்க்கு நாற்பது ரூபா ஸ்டாண்டர்ட் ஆகிடுது நாற்பது ரூபா ஸ்டாண்டர்ட் ஆன உடனே குவாலிட்டி குறைச்சா தான் கொடுக்க முடியுது அப்போ குவாலிட்டி குறையும் போது இவரோட இவங்களோட வேல்யூ குறையுது அப்படியே தங்களை தங்களை அழிச்சிக்கிட்டாங்க இங்கே திருப்பூரில் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு சிண்டிகேட் பண்ணுறாங்க சிண்டிகேட் பண்ணி நம்மளோட ப்ரைஸ் இவ்வளோ தான் இதுக்கு மேலே விற்கவும் கூடாது வாங்கவும் கூடாது அப்போ மெது மெது மெதுவாக டெவலப் ஆகுது டெவலப் ஆகி இன்றைக்கி திருப்பூரோட எக்ஸ்போர்ட் இது வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் குரோர்ஸு நகரியோட எக்ஸ்போர்ட் இது வந்து ஜீரோ ஆகிடுச்சு தரம் குறைஞ்சி வியா லாபம் குறைஞ்சி நஷ்டம் வந்து தரத்தை குறைச்சி இருக்கிறது வியாபாரம் பண்ணுறதுக்கு வியாபாரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தங்கள் தரத்தை குறைக்கும் போது மார்க்கெட்டில் வந்து அவங்களோட நேம் வந்து ஜீரோ ஆகிடுச்சு அப்போ நீங்கள் ஒரு நல்லா புரிஞ்சுங்க நம்ம சர்வே ஆகணும்னா இன்றைக்கி இருக்கிறதுல வந்து எனக்கு யாரோட முகமும் அவசியம் இல்லை தரம் மட்டும்தான் அவசியம் அப்போ வந்து உங்களால் குவாலிட்டி கொடுக்க முடியும்னா நிச்சயமாக உங்கள் வந்து சர்வே ஆக முடியும் உங்களுக்கு வந்து யாரும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்போ குவாலிட்டி கொடுக்குறதுக்கு எங்கள் சீட்டிங் இருக்கக்கூடாது இப்போ புரோக்கர் வரும்போது அவன் ஒரு ஒரு ப்ரைஸ் வந்து அவன் வந்து நூறுரூவாய்க்கும் கொடுக்குறான் பத்து ரூபாய்க்கும் கொடுக்குறான் அது எப்படி எப்படி வந்து சாத்தியமாகுதுன்னு தெரியல அப்போ அப்படி இல்லாமல் வந்து ஒரு ஒழுங்கான ப்ரைஸு இந்த ஒழுங்கான ப்ரைஸ் வந்து தயாரிப்பாளருக்கும் முதல்ல நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து தயாரிப்பாளரை காப்பாற்றினா மட்டும்தான் அவர் நம்ம எல்லாரையும் காப்பாற்றுவார் அப்போ இங்கே வந்து இதனோட ப்ரைஸ் என்னவாக இருக்கும் இதனோட வந்து நம்ம வந்து ப்ளஸ் டென் பர்சன்ட்லேருந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் தான் அதில் ஒரு ப்ராஃபிட் இருக்கணும் நம்மளோட மே ஒர்க்மேன்ஷிப் என்ன நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சில பேர் என்ன பண்ணாருங்கிட்ட சொன்னாங்க வந்து சார் ஒரு கோடி ரூபா கொடுத்து நான் வந்து மிஷின் வாங்கிருக்கோம் சார் இஎம்ஐ கட்டணும் இல்லை நான் நீ ஒரு கோடி ரூபா கொடுத்து இஎம்ஐ வா மிஷின் வாங்குறதும் நூறு கோடி ரூபா கொடுத்து வாங்குறதும் அது உன்னோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு உன்னோட ப்ராப்பர்ட்டி அந்த இஎம்ஐயை தயாரிப்பாளர் கட்டணும்னு நினச்சினா அது வந்து சாத்தியமாக இருக்கும் அது வந்து உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நீ கடன் வாங்குறியா சொந்த பணத்துலேயே போடுறாங்கிறது உன்னோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்போது இந்த வேலை என்ன இந்த வேலையோட ஒர்க்மேனுக்கு நம்ம வந்து டெக்னீஷியன் என்ன சேலரி கொடுக்குறோம் இதனோட மெயின்டெனன்ஸ் என்ன இதனோட ப்ராஃபிட் என்ன அப்படின்னு வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ் ஒன்று நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஆனால் சிண்டிகேட் பண்ணி நம்ம இதுக்கு கீழே பண்ணக்கூடாது நீங்கள் தயாரிப்பாளரை வந்து சப்போஸ் பண்ணி சப்ரஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த இயக்கம் காணாமல் போயிடும் ஏன்னா இது யார் வேணாலும் பண்ணலாம் இன்றைக்கி நீங்கள் மட்டும்தான் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை நாங்கள் மட்டும்தான் பண்ணும் அவசியம் இல்லை இன்றைக்கி டிஜிட்டல் வந்த பிறகு இந்த டெக்னீஷியன் த உலகம் முழுக்க இப்போ இதுவாகிட்டாங்க அப்போ நமக்கு வந்து காம்படிஷனாக இன்னொரு சங்கம் உருவாகிடும் ஏன் வந்து இப்போ நான் வந்து ஃபெப்சியை வந்து எல்லாமே பேச்சுவார்த்தை மூலம் நான் வந்து கொண்டு செலுத்தணும்னு நினைக்க
அப்புறம் சின்ன ஆளுங்க இருப்பாங்க வந்து ஒரு பத்து லட்ச ரூபா போட்டு ஒருத்தர் மிஷின் வச்சுருப்பாரு ஒருத்தர் நூறு கோடி ரூபா போட்டு மிஷின் வச்சுருப்பாரு ரெண்டு பேருமே இங்கே ஒன்றா இருக்க முடியாது இப்போ இவனும் பாதிக்காத அளவுக்கு இவங்களுக்கும் மரியாதை இருக்கிற அளவுக்கு பத்து லட்ச ரூபா போட்டு மிஷின் பண்ணவரும் ஓனர் தான் நூறு கோடி ரூபா போட்டு மிஷின் வச்சுருக்கிறோம் ஓனர் தான் ஆனால் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே வேல்யூ இருக்கலாம் ஆனால் ரெண்டு பேருக்கும் வேறு வேறு மாதிரியான பிரச்சனை இருக்கும் அப்போ ரெண்டு பேர் பிரச்சனையும் நிர்வாகிகளாக இருக்கவங்க தான் உள்வாங்கிக்கிட்டா தான் இந்த மிகப்பெரிய நிறுவனங்கள் உள்ள இருந்தால் தான் இந்த அமைப்புக்கு மரியாதை ஆனால் இந்த சின்ன ஆட்கள் உள்ளே இருந்தால் தான் அமைப்புக்கு பலம் அப்போ ஒரு அமைப்புக்கு பலமும் மரியாதையும் இருந்தால் தான் வெளியேக்கிறவங்க ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்போ இதையெல்லாம் உட்காந்து நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணி எல்லாருடைய இன்புட்டும் எடுத்துங்க எதுக்கும் முதல்ல பதில் சொல்லாதீங்க உறுப்பினர்கள் எல்லாரையும் வந்து பேச வச்சு அவர்களோட கருத்துக்கள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் தெளிவாக கேட்டுக்கிட்டு நீங்கள் நிர்வாகியில் உட்காந்து இதையெல்லாம் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் எப்படி செட்டில் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அப்போது எவ்ரி செகண்ட் சண்டே முதல் ஒரு வருஷத்துக்கு எல்லா உறுப்பினரும் முதல்ல கூடணும் ஃபஸ்ட்டு அது கம்பல்சரியாக வச்சுக்கணும் எல்லாருக்கும் வேலை இருக்கும் ஆனால் இப்போ நம்ம டெவலப் பண்ணணும் நம்ம வந்து நூறு பர்சன்ட் ஆஃப் ஒர்க்கில் எனக்கு தெரிஞ்ச வந்து இருபதுலேருந்து முப்பது பர்சன்ட் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் ஒர்க் மட்டும்தான் இப்போ நீங்கள் பண்ணுறீங்க எழு செவன்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ஒர்க் வந்து வெளியே வந்து பெங்களூர்லேயோ மும்பைலேயோ லண்டன்லேயோ தான் நடக்குது அங்கே இருக்கிற ஒர்க்கெலாம் அங்கே இருக்கிற கம்பெனிங்க பண்ணுறாங்க ஆனால் நம்ம ஒர்க்கு வந்து அவன் நான் வந்து சென்னையில் பண்ணுறேங்கிறத வந்து ஒரு ப்ரொசீஜராக சொல்லிக்க முடியாத மாதிரி இன்றைக்கி நிலமை இருக்குது அது ஒன்றும் அப்போ ஏன் நமக்கு தெரியாது சார் லண்டனில் நடுக்கு சார் நம்ம ஒர்க்கு பாம்பேல நடக்கும் சிஜி ஒர்க்லாம் பாம்பேல பண்ணுறோம் அது ஒரு மரும எப்படி வந்து ஹீரோயின் வந்து பாம்பேலேருந்து வந்தால் ஒரு ஸ்பெஷல் மரியாதையோ அது போல் சிஜியை பாம்பேல பண்ணுறார் அதனால் படம் நல்லா வந்துடும் அப்படிங்கிற ஒரு முட்டாள்தனமான நம்பிக்கை இருக்குது அதை உடைச்சி நல்ல டெக்னீஷியன்ஸ் இங்கே இருக்காங்க அப்போ நல்ல டெக்னீஷியன்ஸ் வந்து நீங்கள் என்டர்டெயின் பண்ணி அவங்கள டெவலப் பண்ணி அப்டேட் பண்ணி 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 நாங்கள் யாருக்கும் குறைந்தவர்கள் இல்லை யூகேயில் இருக்கிறவங்களும் சரியில்லை யூஎஸ்ல இருக்கும் சரியில்லை பெங்களூர் இருக்கிற கம்பெனியும் சரியில்லை மும்பையில் இருக்கிற கம்பெனிக்கும் சற்றேறக்குறைய எந்த விதமான வித்தியாசமும் இல்லாமல் நாங்களும் அவரும் சமமான நிலையில் வந்து நாங்கள் டெக்னிக்கலில் இருக்கோம் அப்படின்னு என்றைக்கு நீங்கள் அதை மரியாதை உருவாக்குறீங்களோ அன்றைக்கி தான் உங்கள் சங்கத்துக்கும் உங்களுக்கும் மிகப்பெரிய வேல்யூ ஏற்படும் ஆகவே இதையெல்லாம் உணரணுன்னா நீங்கள் முதல்ல டிஸ்கஸ் பண்ணணும் குறைய நமக்குள்ளே பேசிக்கிறதுல வந்து எந்த விதமான தப்பும் இல்லை நம்ம எனக்கு உடம்பு சரியில்லை என்னென்னலாம் பண்ணுதுன்னு சொன்னால் தான் டாக்டர் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியும் சார் என்னால் மூச்சு விட முடியல அப்படியா அது என்ன அப்புறம் ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளமோ ஹார்ட் ப்ராப்ளமோ டிஸ்கஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணணும் வயிறு வலிக்குது வயிறு எதனா அது வலிக்குது அது போல் நீங்களும் உங்களுடைய பிரச்சனைகளை உங்களோட குறைகளை உங்களுடைய டெவலப்மெண்ட்ஸை உங்களோட மற்றவங்களும் விவாதிக்கும் போது நீங்கள் அறிவை வந்து விவாதிப்பதால் இன்னொருத்தர் எடுத்துக்கிறதால உங்கள் அறிவு குறைஞ்சிடும்னு நினச்சிக்காதீங்க இந்த டெக்னிக் வந்து எனக்கு மட்டும்தான் தெரியணும்னு நினச்சிங்கன்னா நான் சொன்ன நகரி மாதிரி ஆகிடும் உங்களோட அறிவை நீங்கள் எல்லாருக்கும் ப பகிர்ந்து கொடுத்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக எல்லாரும் டெவலப் ஆவாங்க நீங்களும் காம்படிஷனில் அவனை விட பெட்டராக வர முயற்சி பண்ணிப்பீங்க நீங்கள் வந்து தேடிக்கிட்டே இருப்பீங்க கற்றுக்கொண்டே இருப்பீங்க அப்போ கற்றுக்கொண்டே இருக்கும்போது நீங்கள் கற்றுக் கொடுத்துட்டே இருப்பீங்க ஒருத்தருக்கு நான் கற்றுக் கொடுக்கும் போது நானும் கற்றுக்கொள்கிறேன் ஒருத்தர் ஒரு தடவை சொல்லும் போது என்னோட மூலம் அதுக்கு அதுக்கடுத்து இன்னொன்று திங்க் ஒரு சீனை நான் வந்து ப்ரொடியூசர் சொல்கிறேன்னா அடு அடுத்த தடவை வேறு மாதிரி தான் சொல்கிறேன் ஏன்னா ஒரு தடவை சொல்லும்போது அதில் இருக்கிற மைனஸ்லாம் என்னால் கண்டுபிடிச்சி அவரால் கண்டுபிடிக்க முடியும் என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போ ரெண்டாவது தடவை சொல்லும்போது இன்னும் கொஞ்சம் ஃபைன் டியூன் ஆகும் நெக்ஸ்ட் டைம் சொல்லும்போது இன்னும் கொஞ்சம் ஃபைன் டியூன் ஆகும் ஒரே ஒருத்தர் சொல்லும்போது வராது ஒரே ஒருத்தர் கதை ரெண்டாவது தடவை சொன்னால் அந்த கதை போர் அடிக்கும் எனக்கு நூறு தடவை நூறு பேரண்டாக சொன்னீங்கன்னா அது கதை வேறு வேறு மாதிரியாக ஷேப் ஆகிட்டே வரும் அப்போ நீங்கள் உங்களோட அறிவை வந்து மற்றவர்களோட பகிர்ந்து கொள்ளும் போது நிச்சயமாக ஏன்னா இது உங்களுடைய அமைப்பு வந்து அறிவு சார்ந்த அமைப்பு மற்றவங்களாம் பேப்பரில் இருக்கிறத வந்து கிரியேட் பண்ணுறாங்க ஒரு டைரக்டரு பேப்பரில் இருக்கிறத பார்த்து ஷூட் பண்ணுறாரு ஒரு எப்படி வந்து ஒரு ரைட்டரை வந்து ஒரு இதுவை கிரியேட் பண்ணுறானோ அது போல் நாம் காணாத உலகத்தை நாங்கள் பார்க்காத விஷுவல்ஸை உங்கள் மூலம் நாங்கள் இமேஜின் பண்ணுறோம் ஒரு விஷுவல் இப்படி இமேஜின் பண்ணுறோம் அதை மிகச்சரியாக கொண்டு வர அமைப்பு நீங்கள் ஏற்கனவே பிரம்மாக்கள் மாதிரி நீங்கள் பார்க்காத விஷயத்தை நீங்கள் உருவாக்க போகிறீங்க அப
அந்த டச்சை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுவோம் அதுதான் உங்களோட டச் அந்த டச்சே வந்து அந்த டச் தான் வேல்யூ அதுதான் குட்வில் அதுதான் உங்களுடைய கம்பெனியோட பேரை தூக்கி நிறுத்தும் அப்போ அந்த டச் என்னவாக இருக்கும் என்ன ஒரு டைரக்டர் ஒரு இப்படி ஒரு விஷுவலைஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அதை எப்படி நான் சிறப்பாக பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா உங்கள் கம்பெனி ஆட்டோமேட்டிக்காக டெவலப் ஆகும் இதை யாரும் ஸ்டாப் பண்ணவே முடியாது ஆனால் சுட்ட வடையே சுட்டுட்டு அரைச்சமாகவே அரைச்சிட்டு இருந்தீங்க வச்சுங்களேன் இது மாதிரி பண்ணுறதுக்கு இன்றைக்கி ஆயிரக்கணக்கான பேர் லட்சக்கணக்கான பேர் இருக்காங்க என்னோடய பையன் படிக்கும்போதே அவன் வந்து ஒரு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறான் இப்போலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸு அவன் படிக்கும்போது அவன் ஒரு விஷயத்தை யூடியூப்பில் படிக்கிறான் அவன் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறான் ஸோ முன்னாடி எல்லாம் நான் எங்கள் மெம்பருக்கே சொல்லியிருக்கேன் முன்னாடி நம்ம சினிமா எடுத்தோம் ஜனங்க பார்த்துட்டு இருந்தாங்க இன்றைக்கி ஜனங்க சினிமா எடுக்கிறோம் நம்ம உட்காந்து ரீல்ஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் புரியுதுங்களா அதனால் இன்றைக்கி ஒரு கோடி பேர் டைரக்டர் இங்கே இந்தியாவில் இருக்கான் ஒரு கோடி டைரக்டர்ஸ் இன்னைக்கு இந்தியா இந்தியாவில் இருக்கான் நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டாவையோ இல்லை ஃபேஸ்புக்கையோ ஓப்பன் பண்ணி ரீல்ஸை பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் நம்ம டைரக்டர்ஸ் இமேஜின் பண்ணுறதை விட அழகான விஷுவல்ஸை வீட்டில் இருக்க ஹவுஸ் ஒய்ஃப் இமேஜின் பண்ணுறாங்க அப்போ காம்படிஷனும் இதுவும் வந்து அதிகமாக இருக்குது இதையெல்லாம் விட சிறந்ததாக நீங்கள் உருவாக்கி தந்தால் மட்டும்தான் இந்த அமைப்பு சிறப்பாக நடத்த முடியும் ஆகவே நீங்கள் மூன்று வேண்டுகோள் மட்டுமே உங்களுக்கு முதல்ல உறுப்பினரும் நிர்வாகிகளும் கலந்துரையாடுங்கள் அப்புறம் உங்களுக்கும் சம்மேளனத்துக்கும் உரசல் வராமல் பார்த்துக்குங்க உங்களோட பவுண்ட்ரி என்ன அவங்களோட பவுண்ட்ரி என்ன பவுண்ட்ரி தாண்டி விளையாடாதீங்க மூணு தயாரிப்பாளர்களோடு சுமூகமான உறவு வைத்து அவர்களை காப்பாற்றும் போது நாம் அனைவரும் சிறப்பாக வாழ முடியும் இந்த மூன்று ஒன்று வேண்டுகோளை நிறைவேற்றி உங்கள் சங்கம் சுமூகமாக செயல்பட உங்களுக்கு எப்போதும் நாங்கள் திருப்தி உங்களுக்கு துணையாக இருக்கும் என்று கூறி வாழ்க தீவா வளர்க தீவா உங்களை நிர்வாகிகள் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் பேர் தான் தெரியும் நிறைய பேர் பேர் தெரியாது எனக்கு அதனால வந்து ஹானரபுள் அவரே ஹானரபுள் பிரசிடண்ட் ஹிமா குமார் வாங்க பிரசிடண்ட் ரகு தெரியும் வாங்க ரகு வைஸ் பிரசிடண்ட் முத்து வாங்க வாங்க வாழ்த்துக்கள் செக்ரட்டரி ராஜ்குமார் ஹாய் ஓகே ட்ரெஷரர் கண்ணன் இவங்க எல்லாருக்கும் ஏன்னா இவங்க தொடர்ந்து வந்து ஏறக்குறைய ஐந்து வருடத்துக்கு குறைவு இல்லாமல் வந்து செப்தியோட என்னோட கலந்துரையாடி இந்த அமைப்பை உருவாக்குனாங்க மிகப்பெரிய கடுமையான போராட்டத்துக்கு அப்புறம் இதை ஆரம்பிச்சு வச்சு அந்த கடுமையான உழைப்பு உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியணும் அதனால் அந்த உழைப்பை கொடுத்த நிர்வாகிகளுக்கு நீங்கள் மரியாதை கொடுங்க அன்பு செலுத்துங்க அதுபோல் நிர்வாகிகள் கூட இவ்வளோ பேர் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வேல்யூ அதனால் உறுப்பினர்களையும் நீங்கள் அன்போடும் நட்போடும் வரவணைத்து உங்களுடைய சங்கம் தொடர்ந்து நன்றாக செயல்பட சம்மேளன சார்பில் வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி வணக்கம் Thank you so much, sir, for the wonderful wishes. I have a lot of questions about the people who are talking about. There is an eye-opening. If you talk about the people who are talking about, there is an eye-opening. That's why there is an eye-opening. And we have a lot of questions about the quality of our quality. We have a lot of questions about the quality of our quality. Thank you, sir. Next is Sepsi in Vice President. and music directors oda president mr deena sir avargalai medaki alikirom siridu vaarthigal nammudan kalandurayada anaivarkum iriya madhiya vanakkam engalude thalaivar thiru madippu kuriya r k selmani anna avar engu chendralum edai thodanganalum vetri adaivathu urudhi நான் நிர்வாகம் என்றது என்பது என்னென்னே எனக்கெல்லாம் தெரியாமல் இருந்த ஒரு சமயத்தில் நிர்வாகம்னா இப்படி இப்படி தான் ஒற்றுமையாக கொண்டு வரணும் தொழிலாளர்கள் மேலே அன்பு செலுத்தணும் உறுப்பினர்கள் மேலே அக்கறை வைக்கணும் என்ற பண்பாடுகளை சொல்லிக் கொடுத்தவர் எங்களுடைய அண்ணன் அவர் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு தலைமையேற்று உங்களுக்கு வாழ்த்து சொல்வது நான் கேட்கும் பொழுது மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் என்னுடைய லைஃப்பில் நடந்த ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா மேக்ஸிமம் வந்து அண்ணா சொல்லிட்டாரு நீங்கள் எப்படி வரணும் நீங்கள் என்னென்ன ரூல்ஸ் பண்ணணும்ன்ற சொல்லிட்டாரு என்ன மேக்ஸிமம் என்னென்னா நாங்கள் இருபத்தி மூணு சங்கம் வந்து நாங்கள் பை ப்ராக்டிஸாக நாங்கள் இருந்துட்டுருக்கோம் முப்பது வருஷம் ஒருத்தங்க இருப்பாங்க இருபது வருஷம் இருப்பாங்க எங்களுக்கு சில ரூல்ஸ் இருக்கும் அதை நீங்கள் அடாப்ட் பண்ணுறது கடினமாக இருக்கலாம் புதுசாக இருக்கலாம் அது யாருக்கும் 
கஷ்டப்படுத்தாம நீங்க உள்ள அடாப்ட் பண்ணி உள்ள வரணும் அதுதான் என்னுடைய ஒரு சேலஞ்ச் இது இது சேலஞ்ச் இது ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து கான்ட்ரவர்சி இருக்கு ஏன்னா ஆஸ் வைஸ் பிரசிடண்ட் நான் சொல்றேன் எதுக்கு இத வந்து அண்ணன் வந்து இதை வந்து சேர்க்கிறாரு உள்ள ஏன் இணைக்கிறாருன்றது நிறைய பேர் வந்து பேசப்பட்ட ஒரு பொருள் இந்த நிகழ்ச்சி இந்த ஒரு இன்னைக்கு வந்து நாள் வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு வருஷமா பேசப்பட்டது இருந்தாலும் அவர் யாரையும் விட்டு கொடுக்க கூடாது தொழிலாளிகள் விட்டு கொடுக்காது இதுல வந்து நிறைய தொழிலாளிகள் இருக்கிறாங்க அந்த தொழிலாளிகளை விட்டுக்க கொடுக்க கூடாது அவர் இருக்கு முன் வந்திருக்கார் அதுக்கு நீங்க உண்மையாவே பிராப்தமானவர்கள் இன்னும் ஒரே ஒரு ஒரு இருபத்தி மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்க யூனியன்ல உங்களை மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு நாங்கெல்லாம் வந்து தொழிலாளர்களா இருந்திருக்கோம் மியூசிஷியனா இருந்திருக்கோம் நாங்கெல்லாம் வந்து விஜயவாகினி ஏவிஎம் ஸ்டுடியோ அந்த மாதிரி முதலாளிகள் கிட்ட தான் போய் நாங்க வேலை பண்ணுவோம் இது வந்து இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன சேஞ்ச் ஆகுது இந்த ஸ்டுடியோ எல்லாம் மூடப்படுகிறது மூடப்படுகும் பொழுது எங்க மெம்பர்ஸ் எங்களுடைய மெம்பர்ஸ் ஆக எங்க இசையமைப்பாளர்களே ஓன் ஸ்டுடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு வராங்க அப்ப வந்து யோசிச்சு பாருங்க எங்க மெம்பர்ஸுங்க ஆயிரத்தி முந்நூறு பேர் இருக்காங்க அதுல சில பேர் முதலாளி ஆக போறாங்க ஒரு பயம் இருந்துச்சு இந்த முதலாளிகளானா தொழிலாளிகளை பார்ப்பாங்களா பார்க்க மாட்டாங்களா என்ற ஒரு அச்சுறுத்தல் இருந்துச்சு அப்ப நான் ஒரு வீண பிளேயரா இருந்திருக்கேன் அந்த சமயத்துல நிறைய பேர் வந்து இசையமைப்பாளர்கள் குறிப்பா மதிப்புக்குரிய இசை ஞானி அவர்கள் ஏ ஆர் ரஹ்மான் அவர்கள் ஆரிஸ் ஜெயராஜ் அவர்கள் இவங்க எல்லாம் வந்து ஓன் ஸ்டுடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க எங்க மெம்பர்ஸ் தான் அவங்க ஆனா என்ன தெரியுங்களா அவங்க இன்னும் நாங்க வந்து மறக்காம நாங்க அவங்கள தலைமையில தூக்கி வச்சுட்டு இருக்கோம்னா அவங்க இன்னை வரைக்கும் இன்னை வரைக்கும் ஏ ஆர் ரஹ்மான் வந்து முதலாளியா நினைச்சதே இல்லை அவர் ஒரு கீபோர்ட் பேரா தொழிலாளியாக நினைச்சிட்டு எங்க உறுப்பினர் அனைவருக்கும் வேலை கொடுத்துட்டு இருக்கிறார் அதுதான் இந்த எங்களுடைய சங்கத்தொழில் வெற்றியாக நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா எங்க சங்கத்துல ஆயிரத்தி முந்நூறு பேர்ல நானூறு பேர் இசையமைப்பாளர்கள் நானூறு பேர் ஓன் ஸ்டுடியோ வச்சிருக்காங்க அந்த ஓன் ஸ்டுடியோ வச்சுட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த உறுப்பினர்களுக்கு எந்த விதமான அச்சுறுத்தல் இல்லாம வேலை வாய்ப்புகள் இன்னைய வரைக்கும் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அதனாலதான் அதனால மட்டுமே எங்களுடைய யூனியன் ஓனர்ஸும் பிளஸ் தொழிலாளர்கள் இருந்தா கூட வெற்றிகரமாக நாங்கள் நடைப நடைபயிற்றுட்டு இருக்கோம்னா அதுக்கு முக்கிய காரணம் எங்களுடைய ஒற்றுமை அந்த ஒற்றுமையால தான் இன்னைக்கு நாங்கள் இந்த அளவுக்கு நாங்கள் வந்திருக்கோம் அதே போல் உங்கள் யூனியனும் இந்த ஒற்றுமையோட இருந்தால் மட்டுமே நீங்க வெற்றி அடைய முடியும் என்று சொல்லிக்கொண்டு ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும் ஒற்றுமையோட பெப்சியோடும் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லிக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் எங்க பெப்சி தலைவரை முன்ன பேச வச்சுட்டு எங்களை அப்புறம் பேசணும் நாங்க என்ன பேசுறது சொல்லுங்க ஏதாவது ஒண்ணு ரெண்டு நம்ம பேசலாம்னு நினைச்சிட்டு வந்தா கூட அதுவும் அவரே பேசிட்டாரு அதனால என்ன எங்களுக்கு என்ன பேசலாம்னு தெரியல இருந்தாலும் அவர் வந்து ஆக்கப்பூர்வமான உங்க தொழிலை பத்தி நிறைய பேசினாரு நான் ஏதோ ஒண்ணு ரெண்டு யூனியனை பத்தி பேசிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு இப்போ நிறைய பேர் வந்தாங்க எங்கள் ஆஃபீஸுக்கு நிறைய வந்து பெப்சிக்கு வந்து நிறைய டைம் தலைவர் இப்போ எங்களை பார்த்து நிறைய பேசியிருக்காங்க இதில் முக்கியமாக அவங்க பேர் தெரியாது எனக்கு பட் கண்ணன் கண்ணன் வந்து ஒரு நாளைக்கு பத்து முறை எனக்கு ஃபோன் பண்ணுவார் சார் இத்தனை மணி இது போன மாதமே இது ஆக்சுவலாக அரேஞ்ச் பண்ண மீட்டிங்கு தவிர்க்க முடியாத காரணத்தால் தலைவர்கள் அதனால் அவர் தள்ளி போட்டிருக்காரு ஒரு நாளைக்கு பத்து முறையாவது எனக்கு ஃபோன் பண்ணுவார் வந்துடுவீங்களா டைமுக்கு வந்துடுவீங்களா இந்த இதுக்கு வருவீங்களா இப்படி எல்லாமே உண்மையிலே அவரை நான் ரொம்ப பாராட்டணும் உண்மையிலே கண்ணன் மற்றவங்க யாரும் கோவச்சிக்காதீங்க தயவு செஞ்சு உங்கள் உழைப்பு இருந்தாலும் எங்கள் கண்ணு முன்னாடி தெரிஞ்ச ஒரு உழைப்பாக இருந்தால் தான் நான் அதை குறிப்பிட்டு சொல்கிறேன் அதனால் நீங்கள் கோவச்சிக்காதீங்க ஏன்னா எல்லோரும் ஒற்றுமை என்ற தான் பண்ண முடியும் அவர் கொஞ்சம் அதிகம் பிசிக்கல் வேலை செஞ்சார் வர்றது போகிறது எல்லாமே அவர் செஞ்சதுனால ஏன்னா அந்த எல்லோ கார்டு வேணுன்றது மற்ற அந்த நலவாரியம் வேணுன்றதெல்லாம் அவர் தான் வந்து ரொம்ப ட்ரை பண்ணி பண்ணதுனால நான் அவரை சொல்கிறேன் அதான் மற்றவங்க யாரும் கோச்சிக்காதீங்க இந்த ஒற்றுமை ஏன்னா நிர்வாகிகள் வரும்போது அந்த மாதிரி உழைக்கக்கூடிய ஆள் இருந்தால் தான் யூனியன் சரியாக நிற்கும் இப்போ நீங்கள் இவ்வளோ பேர் இருக்கீங்க ஆனால் ஒரு பத்து இருபது பேர் தான் இந்த யூனியனை பற்றி இந்த யூனியன் நம்ம ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் சொல்லிட்டு வந்து உழைச்சவங்க ஒரு பத்து இருபது பேர் தான் அவ்வளோதான் வந்தீங்க மற்றவங்க வரல ஆனால் நீங்கள் வந்து நினைக்காதீங்க தயவு செஞ்சு அவங்க உழைப்பினால் தான் இன்றைக்கி நீங்கள் ஒரு யூனியனாக ஸ்டடியாக இருக்க முடிஞ்சது ஒரு அஞ்சாறு வருஷம் இல்லை ஏழு எட்டு வருஷமாக போராடிட்டு இருக்கீங்க
நான் வந்து ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜருக்கும் உங்களுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப்னு உங்களுக்கு தெரியும் தவறாக இருக்கலாம் நல்லதாக இருக்கலாம் கெட்டதாக இருக்கலாம் எல்லாம் இருக்கலாம் ஏன்னா ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர்கிட்டவே என்னன்றது எல்லோரும் சொல்லுவாங்க பட் முன்னெல்லாம் எங்களுக்கு வந்து இப்போ வந்து போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன்றது மேனேஜருக்கு தெரியுதில்ல மேனேஜருக்கு மட்டும் இல்லை மற்ற இன்னும் நிறைய பேருக்கு தெரியுதில்ல போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் என்னதே தெரியுதில்ல ஏதோ முன்ன ரீல் இருந்தது தூக்கிட்டு போகணும் செஞ்சோம் ஆப்திகள் இருந்தது இந்த ஃபிலிம் இருந்தது நம்ம இது மாதிரி பண்ணும்போது தெரிஞ்சதை தவிர இப்போ எதுவுமே தெரியுதில்ல எல்லாம் பேக்கெட்டில் இதை போட்டு போயிடுறாங்க ஷூட்டிங் முடிஞ்ச உடனே மேனேஜர் பா கண்டுக்கிறது இல்லை யாருமே அது அவங்கவுங்க பேசுகிறாங்க அவங்க பண்ணிக்கிறாங்க போயிடுறாங்க ஆனால் கெட்ட பேர் வந்தால் மட்டும் மேனேஜர் மேல் வந்துடுது மேனேஜர் தான் இப்படி பண்ணிட்டாரு மேனேஜர் தான் இப்படி பண்ணிட்டாரு கெட்ட பேர் வருது அது ஒரு காலத்தில் இருந்திருக்கலாம் ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னே இப்போல்லாம் அப்படி கிடையாது இருந்தாலும் முன்ன வந்து உங்கள் நாங்கள் வந்து ஏதோ ஒரு ரெண்டு மூணு இடம் தான் இருந்தது அப்படி போகணும் பிரசாதத்தில் போல மற்றதான் அப்படி இப்படி தான் நாங்கள் போயிருந்தோம் இப்போ நிறையா அவங்கவுங்க வீட்டில் வச்சுட்டு எல்லாம் நிறையா பண்ணுறதுனால எங்கெங்கே எங்கேருந்து யாருக்கும் தெரியுதில்ல பட் நீங்கள்லாம் ஒன்றா இருந்து ஒரு அமைப்பாக இந்த யார் யார் எங்கெங்கே இருக்காங்க ஃபுல் டீட்டெயில்ஸோடு இருந்தால் தான் நாங்களும் எங்கள் யூனியனில் கொடுத்துட்டு இவ்வளோ பேர் இருக்காங்கப்பா நீங்கள் வேலை கொடுங்க நீங்கள் ஒரே இடம் ரெண்டே இடமோ போகாதீங்க நிறைய டெக்னீஷியன்ஸ் இருக்காங்க நாங்கள் சொல்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும் கண்ணன் சார் அது ஒரு லிஸ்ட்டு போட்டு எங்களுக்கு கொடுத்தீங்களேன்னா நாங்களும் எங்கள் மெம்பருக்கு கொடுத்து எல்லாருக்கும் வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கிறதுக்கு நாங்களும் எங்கள் சின்ன முயற்சி நாங்களும் சின்ன ஒரு இது ஹெல்ப் பண்ணுவோம் ஓகே இதே போல் தலைவர் சொன்ன மாதிரி எவ்வரி செகண்ட் சண்டே மீட்டிங் போடுங்க நீங்கள் இன்னைக்கு இங்கே போட்டிருக்கிற மீட்டிங்கினால எவ்வளவு எதிர்ப்போடுன்றது நாளைக்கே உங்களுக்கு தெரியும் நாளைக்கே அது ரிசல்ட் வந்துடும் உங்களுக்கு அதனால ஒற்றுமையாக இருந்தால் தான் நம்ம சாதிக்க முடியும் தயவு செஞ்சு ஒற்றுமையாக இருந்து உங்கள் யூனியனை பலப்படுத்துங்க அதுக்கு எல்லா விதத்திலும் பெப்சி உறுதுணையாக இருக்கும் என்று கூறிக்கொண்டு விடைபெறும் நன்றி வணக்கம் அடுத்ததாக எல்லாருக்கும் வணக்கம் முதல்ல வாழ்த்துக்கள் உங்கள் யூனியன் வளர நல்ல நல்லபடியாக வளர இருக்க வாழ்த்துக்கள் ப்ரொஃபஷனலாக உங்களுக்கும் எங்களுக்குமான நிறைய தொடர்புகள் இருக்குது நம்ம ரெண்டு பேர் தான் ஸோ டைரக்டராகவோ இல்லை மேனேஜராகவோ இல்லை மற்றவங்களுக்கு இருக்க கூட அதிகப்படியான எல்லா விஷயத்துலையும் நம்ம தான் மிங்கில் ஆக போகிறோம் எல்லா விஷயம் பண்ணுறது நம்ம தான் பட் அதில் ரெண்டு விஷயம் நீங்கள் எப்பயுமே உறுதியாக இருக்கணும் ஏன்னா ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்னு ஒன்று வேணும் ஏன்னா உங்களை சூஸ் பண்ணுறது முதல்ல சினிமாட்டோகிராஃபர் தான் ஃபஸ்ட்டு இந்த டீம் வேணும் இந்த டிஐ ஷூட் போகிறோம் இதில் எனக்கு தேவையான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் இருக்குதுன்னு சஜஸ்ட் பண்ணுறதே சினிமாட்டோகிராஃபர் தான் ஸோ அதன் பேரில் தான் மற்ற எல்லோரும் உள்ளே வர்றாங்க ஸோ அப்படி வரும்போது ஒரு காலகட்டத்தில் எதுவோ பிரச்சனை ப்ரொடியூசருக்கோ டைரக்டருக்கோ சினிமாட்டோகிராஃபருக்கோ வரும்போது அவங்க இல்லாமல் பண்ணுறதுன்றது தவறான செய்கை அதெல்லாம் இல்லாமல் ஒரு பேசிக் கெத்திக் வச்சுக்கோங்க எதுவாக இருந்தாலும் பிரச்சனைகள் நீங்கள் பேசி தீர்த்துங்க சினிமாட்டோகிராஃபர் இல்லாமல் அந்த ஒர்க் பண்ணக்கூடாது ஸோ அதை நீங்கள் ஒரு பேசிக்காக எங்கள் இதெல்லாம் இப்போ என்னோசி இல்லாமல் அடுத்த கேமராமேனே போகக்கூடாதுன்றோம் ஸோ நீங்கள் அதெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உறவு நல்லா இருக்கும் அதே போல் இப்போ எங்கள் மொபைல் ஆப் நாங்கள் ஒன்று கொண்டு வர போகிறோம் உங்களோட எல்லாரோட லோகோ அட்ரஸ் உங்களோட எக்யூப்மெண்ட் பற்றிய டீட்டெயில் எங்கள் ஸ்டிக்காக கொடுத்தீங்கன்னா வில் போட் எங்கள் இதில் போட்டுட்டு எல்லாருக்குமே எந்த இடத்துல யார் இருக்கா என்ன டீட்டெயிலும் வரும் எங்கள் உங்களுக்கு உங்களை பார்த்தா எல்லா விஷயங்களும் அதில் வந்துடும் ஸோ ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கோ டைரக்டர்ஸ்க்கோ யாருக்கு என்ன இப்போ என்ன ஒர்க் பண்ணுறாங்க என்ன யார் இருக்காங்கன்ற டீட்டெயில்ஸ்லாம் எங்கள் மூலமாக வந்துடும் ஸோ சினிமாட்டோகிராஃபே அதை சூஸ் பண்ணுறதுக்குரிய வாய்ப்பு கிடக்கலாம் நாட் ஓன்லி இங்கே இருக்கவங்க எங்கே இருந்தாலும் அதை அப்போ பார்த்தாங்கன்னா வந்துடும் ஸோ அந்த மாதிரி சில விஷயங்களும் நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அந்த ஓர் ஓவர் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஹெக்கப்ஸ் இருக்குது இப்போ நிறைய நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறோம் அது பெரிய டீமில் வரும்போது அது இல்லை சின்ன சின்ன டீம் இருக்குதுல அந்த இது வருது ஸோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ரேப்போ கிரியேட் ஆகும் நல்லாவும் இருக்கும் ஸோ எங்களுக்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணுறது நீங்கள் தான் உங்களுக்கும் நாங்கள் தான் சப்போர்ட் பண்ணுறோம் அதனால் அந்த மியூச்சுவலாக எல்லா விஷயத்தையும் ஈஸியாகவும் எந்த ஈகோ இல்லாமல் பார்த்துக்கிடணும் ரெண்டு பேருமே ஸோ அதுக்கு எல்லாரோட சப்போர்ட்டும் தேவை அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாலே பாதி பிரச்சனை தீந்துடும் இஷ்யூ வராது ஸோ மோரோவர் உங்களோட எல்லா டெவலப் பண்ணுறது பற்றி எல்லா விஷயத்தையும் எங்களோட அப்டேட்
ப்ரொடியூசரோட போயிடுவீங்க ஸோ அந்த விஷயத்தை எந்த லெவலில் நீங்கள் பண்ணணும் எது வரைக்கும் நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் ஒரு முதல்ல உங்களுக்குள்ளே நமக்குள்ளே ஒரு முடிவு எடுத்துக்கணும் ஸோ அட் எனி காஸ் ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபரோட நாலேஜ் இல்லாமல் நீங்கள் எந்த வேலையும் செய்யாதீங்க தயவு செஞ்சு இட்ஸ் அவர் ரெக்வஸ்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யூ தேங்க் யூ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளங்கள் நிறைய சினிமாட்டோகிராஃபர் வந்து கம்ப்ளைண்ட் ஆகுறது அதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு அந்த இதை சொல்லியிருக்கோம் மற்றபடி ஸ்மூத்ராக போகிறப்ப நாங்கள் யாருமே எந்த குறையும் சொல்கிறது இல்லை தேங்க் யூ சாரி டு இன்ட்ரூப் இது ரீசெண்டாக நடந்தது எனக்கும் அந்த தகவல் வந்து சார் ஸோ அது வந்து ஸ்மூத்தாக தான் ஹேண்டில் பண்ணோம் சம் கம்பெனிஸ் வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து நாங்கள் பே நான் தானே காசு கொடுத்தேன் நீங்கள் டிஓபி சொன்னது கேட்குறீங்க அப்படின்ற அளவுக்கு ஒரு தகவல் வந்தது எங்களுக்கும் ஸோ அப்போது நாங்களும் அதை ஸ்மூத்தாக ஹேண்டில் பண்ணோம் பட் இப்போது சார் சொல்கிற மாதிரி நம்ம வந்து அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நோட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் 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 டைம் வந்து அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வராமல் எதை இப்போ அவர் சொல்கிற மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு காமனான ஒரு ரேட்டோ இல்லாட்டி ஒரு காமனான ப்ரைஸ் வச்சுக்கிட்டோ இல்லை ஒரு டிஸ்கஷன் ஃபாரம் மாதிரி வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் வரும்போது பண்ணிக்கிற மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம் சார் கண்டிப்பாக தேங்க்யூ சார் அதை ஃபாலோ பண்ணுறோம் மிக்க நன்றி சார் ஃபெப்சி என்பது ஒரு ஆலமரம் 